ተራስተልን ተመልካቾችን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሰዓቱን ዘና እንደሆነ በቅድሚያም አባይት ዘናዎች የሂያዴክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ በበራዊ ድርጅቶች መካከል በመግባባት መጠናቀቁ የሂያዴክ ምክር ቤት ተከታታይ ባዲሳ ባይ ተካሄደ ያለው 16ኛ የፈጠራ ስራ አፍሪካን የተሻለ ኢንተርኔት ተቃሚ ማድረግ የሚያስችል ባየር ንብረት ለውጥ ምክንያት 143 ሚሊየን ዜጎች ከመኖሪያቸው እንደሚፈናቀሉ ያለን ባንክ አዲስ ባወጣው ሪፖርት አለ። አብራችሁን ቆዩ መሰለገብሩት የኢሃዴክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ በበህራዊ ድርጅቶች መካከል ያብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ያመለካከተ አንድነትን በሚያጠናክር መልኩ በጥልቀት ተፈትሾ በመግባባት መጠናቀቁን የኢሃዴክ ምክር ቤት ጽፈት ቤት አስተዋቀ። ከመጋቢት ሁለት እስከ 10 ሲካሄድ የቆየው ስብሰባ ባለፈው ታሳስወር ለ17 ቀና በተካሄደው ግምገማ የተቀመጡ ሳኞች ላይ በመመስረት በአራቱም በራይ ድርጅቶች የስራ አስፈጻሚና የማዕከላይ ኮሚቴዎቻቸው የተከናወኑ የግምገማ ሪፖርቶችን በዝርዝር ፈትሿል ጉልለቶችና ጥንካሬዎቻቸውን በመለየት ባሁን ወቅት ያጋጥመው ያሉ ያመር አድክመት የወለዳቸውን ችግሮች ለማረም የሚያስችል ያመለካከት አንድነት መፍጠሩን ማረጋግጧል ያንዳንዱ በራይ ድርጅት ሀገሪቱ ያስመዘገበቻቸው ለውጦችና በሄደት ያጋጠሙ ፈተናዎች በሚመሯቸው ክፍሎችና በሀገር አቀፍ ደረጃ ያላቸውን አስተዋጽኦ በዝርዝር በመፈተሽ ጥንካሬዎቻቸው ጎልብተው እንዲቀጥሉ ጉርለቶች ደግሞ በፍጥነት እንዲታረሙ አቅጣጫ ማስቀመጡን አስተውቋል። ግንባሩና ያንዳንዱ በህራዊ ድርጅት በጽኑ መሰረት ላይ የተገነባ ያለው ለማት ለማታዊና ዲሞክራሲያዊ መስመርና ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ከጥቃት ለመከላከል የህزبን ጥያቄ በአግባቡና በፍጥነት በመመለስ የተጀመረው የህዳሴ ጉዞ እንዲቀጥል አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመሩን ማጠናከርና ማስቀጠል አማራጭ ለለው ጉዳይ በመሆኑ መላው የኢሃዴጋ አመራርና ባላት በጽናት ሊታገሉት እንደሚገባ በማስመር ስብሰባውን ማጠናቀቁ ነው የገለጸው። በተጨማሪም የኢሃዴግ ምክር ቤት ስብሰባም ዛሬ ተጀምሯል። በኢሃዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተገምግሞ በቀረበለት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሪፖርት ላይና በተዘጋጀ ሰነድ ላይ የሚዋይ ሲሆን በመጨረሻም የድርጅቱን ያመራር ክፍተት ያሟላል ተብሎ ይተበቃል። ያመራር ክፍተቱ የሚያሟላው በኢሃዴግ ፕሮግራም ህገደንብና በተለመደው የኢሃዴግ አስተራር መሰረት ነው ብለዋል ጽፈት ቤቱ በላከው መግለጫ። ከሞያሪና ከባቢው ድንበር ተሻግረው ወደ ኬንያ የተሰደዱ ዜጎችን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ለማድረግ ከተላዩ ባለድርሻ አካላት የተጣጣ የሉካን ቡድን ወደ ስፍራው አቀንቷል። የሉካን ቡድኑ ያገኘው ውጤት ምን እንደሚመስል በስፍራው የሚገኘው ሪፖርተራችን ካውሰን ብራኑ መረጃ ድረስዋል። ወደ ኬንያ የተሰደዱ ዜጎችን ወደ ሀገራቸው ለማስመለስ እንግዲህ አንድ ከተላዩ ባለድርሻ አካላት የተጣጣ ሉካን ቡድን ዛሬ ጠዋት ነዚህ ኢትዮጵያን ወደ ተጠለሉባቸው ሁለት በኬንያ በሚገኙ ካምፖች አቅነቷል ሶሎላ ወይም ደምበላ ፈጨላ እና ሶመሬ ወተባሉ በኬንያ የሚገኙ የስደተኞች ካምፕ ነው ያሉት እነዚህ ተሰደዱ ኢትዮጵያውያን በሞያሌ የሞያሌ ከተማ አስተዳደር የሞያሌ ከተማና ወረዳ አስተዳደር ሀገር ሽማግሌዎች በኢትዮጵያ የሚገኙ የገሬና ቦርና ጎሳዎች የተጣጡ ሀገር ሽማግሌዎች ዲም ከኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር በቅንጅት ወምሁን ደንበር ተሻግሮ የተሰደዱ ዜጎችን በአካል አግኝተዋቸዋል እነዚህ ተሰደዱ ዜጎች ምን ደረጃ እንደሚገኙ የጤና ሁኔታቸው አያያዛቸውን በተመለከተ እንግዲህ ምልከት አድርገዋል የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ህብት ኮሚሽን ተወካዮችንም አግኝተው እንዳነጋገራቸው እርዳታም ያገኙ እንደሆነ እንደታዘቡ ነገረውኛል እነዚህ ተሰደዱ ዜጎች ሰላማዊ በሆነ መንገድ ወደ ሀገራቸው መመለስ የሚቻለበት መንገድ ላይ ከስምምነት ደርሰዋል ባገኘው መረጃ መሰረት የስምምነቱን ተፈጻሚነት በመናይበት ጊዜ በሁለት ነጥቦች ላይ በአብዛኛው ያሰቆረ ነው አንደኛው ስምምነቱ በኬንያ በኩል ያሉ የሚመለከታቸው የበላይ አካላት ይህ የሉካን ቡድኑ በኬንያም በኢትዮጵያም በኩል ያለውን ሪፖርት አቅርቦ አውንታን ማግኘት ኖርበታል አውንታውም ጥሩ ምላሽ እንደሚያገኝ ሪፖርቱም ጥሩ አውንታን እንደሚያገኝ በሙሉ ምን ተገልጿል እነዚህ የሉካን ቡድን አካላት ሁለተኛ ደረጃና በዋናነት ግን እነዚህ ተሰደዱ ዜጎች በኬንያና በወረና በሚገኙ የገሬና የወረና ጎሳ ቦሉ በሀገር ሽማግሌዎች የገሬና የወረና ጎሳ ከሆኑ የሀገር ሽማግሌዎች ጋር በጋራ ይመካከራሉ ይሄ እንግዲህ በበልጥ መግባባት ላይ እንዲደረስ ስለማይፈልግ ነው የጋራ ምክክር መድረኩ እንዲኖር የተፈለገው 
ይሄ እንግዲህ ሀበኞት መረጃ መሰረት ከዛው ላሉ ለተሰደዱ የኢትዮጵያ ዜጎች እንጂ ከቀኑ ድርቀን የሚመለሱ ዜጎች ቁጥር በሙያሌና አካባቢው ባለው ሰላምና ጸጥታ ጋር ታይዙ እየጨመረ መምጣቱ ነው እንግዲህ እነዚህ በተኞቹ ነገኛ አካላት ይገለጹልኝ ነጭ ነው ሙሉ ለሙሉ የሚመለሱት የሚለውን ጥያቄ እንግዲህ ለሁለቱ ሀገራት ያገር ሽማግሌዎች ከነዚህ ተሰደዱ ዜጎች ጋር የጋራም ክክር ካደረጉ በኋላ እንደሚሆን ይተበቃል ያለኝ መረጃ ምን ይመስላል ኢትዮጵያ ለከተማ ለማተና መሰረተ ልማት የሚያወል ካለም ባንክ የ600 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ስምነት አደረገች የገንዘብና ኢኮኖሚ ተብር ሚኒስቴር የህزب ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዳይሬክተር እንዳስተዋቀው የብድርና ኤርዳታ ስምነቱ በሚኒስቴር ዶክተር አብርሃም መስተካስተና ባለም ባንክ የኢትዮጵያ የሱዳን ናይ ደቡብ ሱዳን ዳይሬክተር ካሮሊያ ቱርክ መካከይ ተፈርመዋል ስምነቱም 127 ሚሊዮን መደበኛ ብድር ሲሆን 273 ሚሊዮን ዶላር ደግሞ በርዳታ እንዲሁም 200 ሚሊዮን ዶላር ለከተማ ልማት የመሰረተ ልማት እቅዶች የማስፈጸም የሚያውል ነው ገንዘቡም ቀጣይነት ላለው ለመሰረተ ልማት ማስፋፋ ይውላል ተብሏል በድሩና ርዳታው በከተማ ውስጥ ያለውን የህزب አገልግሎት ፍላጎትና በኢትዮጵያ ያደገ የመጣውን የከተማ መስፋፋት የሚጠይቀው ለማት ለማሟላት ያስችላል ኢትዮጵያ በከተማ ልማት ላይ ተጀመሩ ፕሮጀክቶችን በማሳካት ውጤታማ መሆኑን የዓለም ባንክ አስተውቋል ለከተማ ልማት የፕሮጀክት ትግበራ አስካሁን 73 ከተሞች ድጋፍ ይተረገላቸው ሲሆን በዚህም 6.6 ሚሊዮን ዜጎች ተቃሚ ሆነዋል ኢትዮጵያ ያለም ባንክ ያስቀመጠውን የልማት እቅዶች በማሳካት አሪያ እንደሆነችም ያለም ባንክ አስተውቋል በአማራ ክልል የታላቁ የኢትዮጵያ ዳስ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ ከተጀመረ ጀምሮ በስጦታ በቦንድ ግጅና በልዩ ልዩ ገቢ ማስገኛ መርሃ ግብሮች ከ1.1 ቢሊየን ብር በላይ ድጋፍ መደረጉን የክልሉ የታላቁ ዳስ ግድብ ማስተባበራ ጽፈት ቤት ገለጸ። ፕሮጀክቱ ሀገራዊ መግባባትን ለማጠናከር ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ነውም ተብሏል። የአማራ ክልል የታላቁ ዳስ ህዝባይት ሳትፎ ማስተባበራ ጽፈት ቤት ሐላፊያት ወላቀጥ ላይ እንደገለጹት የክልሉ ህዝብ የግድቡ ግንባታ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ በቦንድ ግጅ በስጦታ እንዲሁም በተፋሰስ ለማስራዎች ላይ በመሳተፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያደርግ ቆይቷል። የዚህ አመት በእካቲት ወር ብቻ ባንድ ወር ብቻ በመናይበት ወቅት 7.1 ሚሊዮን ነው በክልሉ የተሰበሰበው እንግዲህ አጠቃላይ ሁኔታውን በመናይበት ወቅት በተለያዩ አሁን ኢካቲትና ጥር ላይ የነበሩ በክልላች የነበሩ አንድ አንድ ችግሮች ሳይበግሩት ለህዳሴ ግድብ የሚያደርጉና አስተዋጽኦ አሁን ምን እንደቀጠለ ነው? በክሉ በተያዘው በጀት አመት ባለፉ 8 ወራት ከ81.8 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰባሰበ ሲሆን ይሄ ማስተዋጽኦ በቀጣይ ምጥናክሮ እንደሚቀጥል ነው ሐላፊው የሚናገሩት የቦንድ ረክክብ የማካሄድ ስራ እና የተማሪዎች ክበባት የማቆቋም እና የክብር መዝገብ የማዘጋጀት ስራዎችም ከዚህ በፊት የተጀመሩ ናቸው እነዚህን ማጠናክረ የምንገጥልባቸው ይሆናል ማለት ነው ኳና ደረሳችሁ እንግዲህ የዚህ ባለታሪክ ቤተሰቦችን ጠቅላላ የ93 አመት እድሜ ባለጸጋዎች በትዳራቸው ዓለም ደግሞ እስከ 70 አመት ያህል ቆይተዋል በጣም ደስ ይላል ይከፈት ይከፈት ዘናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው በብልሽት ምክንያት ተገቢውን አገልግሎት የማይሰጠው የጎንደር አዘዞ መንገድ በአዲስ መልኩ በተያዘለ ጊዜ ግንባታው ባለመጀመሩ መቸገራቸው ነዋሪዎች ተናገሩ የሥራ ተቋራጩ በበኩሉ የወሰን ማስከበር ሥራ ለማጠናቀቁ ግንባታው በጊዜው እንዳይጀመር እንቅፋት ሆኖብኛል ብለዋል ሪፖርተራችን ይሄ ነዋጋቸው ተጨማር ዘገባው ከጎንደር አዘዞ ያለው 12 ኪሎ ሜትር መንገድ የሚያስተናግዳቸው የተሽከርካሪዎች ቁጥርና የመንገዱ ደረጃ ካለ መመጣጠኑን በላይ የተወረወረና የተቆፋፈረ በመሆኑ በስራና ህይወታቸው ላይ ተጽኖ መፍጠሩን ነው የመንገዱ ተጠቃሚዎች የሚናገሩት ወጣ ገባ ስለሆነ ያለ መስመራችን ይሄዳል ያን ወጣ ገባ ላለ መግባት ማለት ነው ነው ነገር ቢሰራ ያው የተስተካከለ ነገር ይኖራል ይያስብ በየሰበሰበው ስለዚህ መንገድ ይነገራ እሺ ይሰራል ነው የተባለ መቸብ መስከረም ተባለ መስከ የትኛው መስከረም እንደሆነ ግን አለወቀ ነው የመንገዱን ግንባታ የሚያከናውነው የግንባታ ተቋራጭም ካለፈው ጥቅም ቶር ጀምሮ ወደቦታው በመንቀሳቀስ ለግንባታው አስፈላጊ የሆኑ ግባቶችን በማምረት ላይ ይገኛል ሆኖም ግን ምንም አይነት የመንገድ ስራ ሳይጀምር ሰባት ወራትን አሳልፏል የመጀመሪያ ችግር የቋሪ ቦታ ያለ ማግኘት ነው ሁለተኛ ትልቁ ችግር የሚባለው እዚህ ፕሮጀክት ላይ 
የወሰን ማስከበር ችግር ነው ኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን በበኩሉ ግንባታውን ለመጀመር እንቅፋት የሆኑትን ችግሮች እንዲፈቱ ለጎንደር ከተማ አስተዳደር አሳውቀናል ብሏል የጠጠር ማምረቻ ቦታ ለማግኘት ላቀረብ ነው ጥያቄም ከተማ አስተዳደሩ የዘለቄ ታይካሳ ክፍያ እንዲከናወን በመጠየቁ እስካሁን ቦታውን ለማግኘት አለመቻሉን ነው ባለስልጣኑ የሚገልጸው ከመስተራደሩ አቋያ እየተነሳ ያለው ጥያቄ ዘለቄ ታይካሳ እንዲካፈላቸው ነው በፌደራል የካሳ አከፋፋል አዋጅ ላይ ለፕሮጀክት ቆይታ ነው የሚከፈለው ይሄንን ለመስተራደሩ አሳውቀናል ከመስተራደሩ አቋያ መልሶ የመጣው ጥያቄ ቦታውን መልሰን ለማልማት አይቻለንም ነው ባልስታን መስራ ቤቱ በኮንትራክት ውል ስራ ተቋራጮን ያስገድዳል በነበረበት ደረጃ ስራ ተቋራጮ አስተካክሎ መለስ መቻል አለበት ነው ያካል ሆነም ዘልቄ ታይካሳ እንከፍላለን የሚል ደብዳቤም ጭምር አስገብተናል በዚህ መሰረት መፍቴ እናገኛል ብለን ነው ምንጠብቀው በመንገዱ ግንባታ ክልል ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ቤቶችና ንብረቶች አለመነሳትም ሌላኛው ግንባታው እንዳይጀመር እንቅፋት የሆነው ጉዳይ ነው ግንባታው ለባንኛነት ችግር ሆኖ እየታየው የውሃ መስመር አለ የውሃ መስመር መነሳት መቻል አለበት የውሃ መስመሩ ለማንሳት እንግዲህ ከመስተራድሩ ከፍተኛ የግምት ጥያቄ ነው እየቀረበ ያለው ያን መመለስ ያስቸግራል ከዚህ አቋያ ባልስታን መስራ ቤቱም የተለያዩ አማራጮችን ከዲዛይን አቋያ እየታየ ነው በዚህ ልክ ከመስተራደሩም አቋያ መፍቴውን በመፈለግ በጋራ መንቀሳቀስ መቻል አለባቸው ነው የሚመለከታቸው አካላት ለመንገድ ግንባታው ማነቁ የሆኑ ችግሮችን ባስቸኳይ ተቀራርበው በመፍታት ያካባቢው ነዋሪዎችን ከችግር ለመታደግ በትኩረት ሊሰራ የሚገባል ለኢቢሲ ይሄ ነው ዋጋቸው ነኝ ከባህር ዳር ከዚሁ ጋር በተያዘ የወሰን ማስከበሩ በተያዘለት ግዚ አለመጠናቀቁን በተመለከተ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶር ዚክ ኢሳ በስልክ ተከታው መላሽ ሰጥተውናል በእኛ በኩል በኮንትራክተሩ በኩል በኢራ በኩል የሚገጥማቸውን ችግር ለመፍታት በከንቲባው የሚመረ አንድ ኮሚቴ ተቋቁሞ መብራት ውሃ ቴሌና ሌሎች የሚያስተባብሩ አካላት የመንግድ ባለስልጣንን ጨምሮ የከተማስተዳደር መንግድ ባለስልጣን ጨምሮ ውይይት እየተደረገ እየተመረ እንዳለ ይታወቃል በእነዚህ ውይይት በእኛ በኩል የቴሌንም የመብራትንም የውሃንም ከሶስተኛ ወገን ለማጥዳት የሰራናቸው ስራዎች አሉ ቀደም ሲል ከሁለት ወር በፊት ጀምረን ቀደም ሲል ነው የሰራነው ግን ከሁለት ወር በፊት እነዚህ ጉዳዮች የውሃም የመብራትም የቴሌን ግምት አልቆ ለኢራ የቀረበበት ሁኔታ ነው ያለ ሁለተኛ ችግር ነው ተብሎ ሲነሳ የነበረው የኳሪ ሳይት ነጣ ካለማረግ ተያዘ ነው የነበረ ባልሷደሮቹና በኢራ በኩል አለ መስማማት ነበር የሁለት አመት ኢራ የህጉ የሚያዘው የሁለት አመት ክፍያ ነው ሊገባቸው የሚገባ ሚል ነገር አለ አልሷደሮቹ ደግሞ ሪሃብሊቴት ሊደረግ ስለማይችል መሬቱ ያ10 አመት ነው ምንሳት መቻል አለበት መከፈል ያለበት የሚል መነሻ ስለነበራቸው በዚህ ጭቅጭቅ እኛም በከተማ አስተዳደር ደረጃ በመሃል ገብተን ለማስተረቅ እየቻልንበትና በኢራ በኩልም ያ10 አመት የካሳ ግምት እንደሚከፈል ግምት ውስጥ ገብቶ በዛ ደረጃ ከሁለት ወር በፊት ይሄ ክፍያን ዲፈጸም እንደሚገባና ለኢራ የተላከለት በእኛ ኮሚቴ ደረጃ የተላከለት እንደሆነ ግን እዛብሪ ወሰድ ይገባ ስለዚህ ዋናው ችግር ነው ብለን በእኛ ደረጃ እየገመገመ ያለ ነው ኢራ በወቅቱ ካንዶር ተኩል በፊት ተገምተው የተላከለትን የዋጋ ግምት ባግባቡ አይቶ አጥድቆ ካለመላስ ጋር የሚያችግር የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከኢትዮ ቴሌኮምና ጋርድ ሪቶች ጋር በመሆን 16ኛው የፈጠራ ስራ ጉባኤ በአዲስ አበባ ያካሄደ ነው የም አፍሪካን የተሻለ የኢንተርኔት ተቃሚ ማድረግ የሚያስችል ነው ተብሏል ለሁለት ቅናት በሚቆየው በዚህ ውይይት የተለያዩ ሀገራት ተካውሽ ተገይቷል ከ300 በላይ የኢንተርኔት አገልግሎት ላይ ተማሩ የሀገሪቱ ኩባንያዎች የተገኙበት ይጉባኤ በአፍሪካ የኢንተርኔት ተደራሽነት ላይ ይመክራል ውይይቱ በተለይ ኢትዮጵያ አይሲቲን ለማሳደግ የምታደርገውን ጥረት እንደሚያገዝም ተገልጿል በውይይቱ ኢትዮጵያ የአይሲቲውን ዘርፍ ለማሳደግና ወደ ኢንደስትሪ መር ኢኮኖሚ ለመሸጋገር የምታደርገውን ጥረት እንዲያገዝ በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ሚኒስቴር ዳታ አቶ ጌታቸው ነጋሽ እናገራሉ ከሚሊኒየሙ የድገት ግቦች ትግበራ ጋር በማያያዝ ኢትዮጵያ የአይሲቲ ዘርፉን ለማሳደግ በርካታ ስራዎችን እየሰራች ነው 
በተለይ የቴሌኮሙኒኬሽን አውታሮችን ከመገንባትና የገጠሩ ማበረሰብ ተደራሽ ከመድረጋ አንጻር በትኩረት እየሰራች ነው ከዚህ ስብሰባ ለሀገሪቱ የኢንተርኔት እድገትና የዘርፉን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚረዱ ውሳኔዎች የተላለፋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የተናገሩት ደግሞ የውይይቱ አስተዋባይና የኢኖቬሽን አፍሪካ ዲጂታል ስራ አስኪያጅ አንድሪን ሃልናቸው ውይይቱ ሀገሪቱ አሁሪቱ ዲጂታል የቴክኖሎጂ ለማዳረስና ህዝቡ ተጠቃሚ ለማድረግ እንዲሁም ጥራቱን የተጠበቀ የኢንተርኔት አገልግሎት ለማዳረስ ተጠቃሚ መሆኑንም ገልጿል you have lots of people with different agendas you have operators you have በዚህ ውይይት ላይ ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ በርካታ ሰዎች እየተሳተፉ ነው ውይይቱ በሚያመለክታቸው መፍቲያ ሐሳቦች መሰረትም የአይሲቲውን ዘርፍ ለማሳደግ የሚነሱ ሐሳቦችን በመንግስት በኩል የበለጠ ዘርፉ ትኩረት እንዲሰጠው ለማድረግ በግል ደግሞ በዘርፉ ላይ ተሰማርቶ የሚገኙ ተቋማት የበለጠ እንዲሰሩ ለማድረግና ከዘርፉ ሊመጣ የሚችልውን ጥቅም ለማግኘት የሚያስችል ውይይትና ውሳኔ ተላልፈዋል ዘጋባው የሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው ነው ተመልካቾቻችን ከዚሁ ዜና ጋር በተያያዘት ጨማሪ ማብራራ ሊሰጡን በኢትዮ ቴሌኮም የኔትወርክ ዋና ክፍላላፊ አቶ አብዱል ሐፊዝ አህመድ እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝቷል ቆንደና መጡ አቶ እሺ በኢትዮጵያ ያለው የኔትወርክ ተደራሽነት ምን ይመስላል ብለው ጀምረስ ኦኬ በኢትዮጵያ ባሁን ሰዓት ያለን የኔትወርክ ተደራሽነት እንግዲህ በዋየርለስ በሞባይል ስናዩ ወደ 85% ከቨሬጅ ያለው ነው በተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ይሄ እንግዲህ በሰብስክራይበር ማለት በደንበኛ ቁጥር ስናየው ባሁን ሰዓት ወደ 64 ሚሊዮን ደንበኞችን ማስተናገድ እንቻልንበት ሁኔታ አለ ከዚሁም ጋራ ያው የሞባይል ደንበኛ ተጠቃሚ ወደ 62 ሚሊዮን ነው የኢንተርኔት ተጠቃሚውን ስናየው በአብዛኛው በሞባይል ኔትወርክ ላይ ያለ ሲሆን ወደ 16 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች አሉ ስለዚህ ብዙዎቹ በሞባይል ኔትወርክ ተጠቃሚዎች ናቸው ይሄንን እንግዲህ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ስናየው በጣም ያነሰ ነው ማለት ይቻላል ብዙዎቹ ያው ከህዝባቸው ብዛትና ከተደራሽነት ስናይ ዳታ ተጠቃሚ ብዙ እንደሆነ ነው እንትን የሚለው በእኛ በኩል ግን ስናይ ያው የተወሰኑ ውስኖች ነው ማለት ነው ጥሩ አቶ አብዱል ሐፊዝ አሁን ባሁን ጊዜ አሁን የኔትወርክ መቆራረጥ ይታያልና ምን ሲው ምንድን ነው እንግዲህ ኔትወርክ መቆራረጥ ያው የሚያጋጥሙት በተለያዩ ምክንያቶች ነው አንደኛ ዋናው እንግዲህ የዋናው የኔትወርካችን የተገናኘው በኦፕቲካል ፋይበር ነው የኦፕቲካል ፋይበር በአጋጣሚ ከተቆራረጠ ያው በአደጋም ሊሆን ይችላል ሆን ተብሎም በሚደረግ እንትኖች ሲቋረጥ ያው የኢንተርኔት መቆራረጥ ወይ ደግሞ የሞባይል ኔትወርክ መቆራረጥ ያጋጥማል ሌላው ደግሞ ከኃይል ጋር የታያዘ ነው ኃይል ሲባል ያው የኃይል መቆራረጥ ሲያጋጥም ኢንተርናሊ በውስጥም የጀነሬተር ብልሽት ሊሆን ይችላል የቴክኖሎጂዎች ብልሽትም ሊሆን ይችላል በዚህ እንትን ሊያጋጥም ይችላል ማለት ነው ጥሩ አሁን መፍቴውስ ምንድነው ይሄን የኔትወርክ አሁን ያለውን ችግርስ ለመፍታትና ይሄን የኔትወርክን ተደራሽነት ለማሳደግ ምን እየተሰራ ነው እንግዲህ መፍቴው በሁለት ልናየው እንችላለን አንደኛው ያው የቴክኖሎጂ መፍቴ እነዚህ የፋይበር ኔትወርኮቻችንን በሪንግ እና በሜሽ በመንለው በአንድ በኩል ብቻ ሳይሆን በተለያየ አቅጣጫ በመዘርጋት በአንደኛው ሲቋረጥ በሌላኛው ኔትወርኩ የሚደረስበትን ሁኔታ መፍጠር ሁለተኛው ደግሞ ከኃይል ጋር በተያያዘም ተጨማሪ ከመብራት ነጻ በሆነ ማለት ከዋናው ከኮመርሻል ነጻ በሆነ በሶላር ኃይልም ሊሆን ይችላል በተጨማሪ ጀነሬተሮችን እንግዲህ ስታንድባይ በማድረግም ይሄንን ለመታደግ ይቻላል ማለት ነውና ይሄ እየሰራ ነው ነው ትልቅ ወጪ የሚጠይቅ ነው ሁሉንም እንግዲህ ወደ 7000 ጣቢያዎች አሉ እነዚህን 7000 ጣቢያዎች ሁሉ በሶላር ወይም ደግሞ በጀነሬተር ስታንድባይ አርጎ መስራት የማይቻልበት ስለሆነ ያው በተወሰነ ባለው ባቅማችን መሰረት ይሄንን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው አመሰግናለሁ እዚህ ስቱዲዮአችን መጥቶ ስለሰጡ ማብራሪ እሺንም በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከመጋቢታ ጀምሮ በአዲስ ዘስና አቀራረብ ይዞላችሁ ቀርቧል ተካተን መልስ መልእክቶቹ ራሱን እንደሚወደውና እንደሚያከብረው ሁሉ ሌላውንም ማክበር መውደድ አለበት ካላከበረ ራሱን የራሱን የሚወደውን የራሱ ማንነት ማይጠብቀውም ነው ከግለሰብ ማንነት እሚመነጭ የቡድን ማንነት ተመስርቶ ነው የተሻለም የተለየም አይነት ስራት 
መውሰድ እንችል ከነበረ ያን ንድል ያሳጣን ይመስለኛል ህብረ ብሄራዊነት በትክክል የማስተዳደር ብቃት ከሰራን ብቻ ነው አሁን የተለያዩ ግጭቶችን እምናየው እነሱ የከስር ያለ ችግር መገለጫ ናቸው እንጂ በተለያዩ ብሄሮች መካከል በጣም ጣብ ኖሮ ወይ የመጠላላት ኖሮ አይደለም የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ለወርዳዎች ያሰራጨው አዲስና ፈጣን የቲቪ መመርመሪያ ቴክኖሎጂዎች የበሽታውን ስርጭት በልጠ መልኩ ለመግታት ገዛ ያደረጉ መሆኑ ሚኒስቴሩ አስተወቀ ሚኒስቴሩ ዓለም አቀፉን የቲቪ ቀን አስመልክቶ በሰጠው ጋዜጣ የመግለጫ የቲቪ ስርጭትን ለመግታት በተከናወኑ ስራዎች 70 ከመቶ የሚሆነውን የሀገሪቱን ህዝብ ለባገልግሎቱ መድረስ ተጨዋብሏል ሚኒስትር ዳይታው ዶክተር ከበደወርቁ አገልግሎቱ ገና ያልተረሰባቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች በቀጣዮቹ ጥቂት አመታት ውስጥ ለማካተት በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል በየወርዳዎቹ የተሰራጩት የቲቪ መመርመሪያ ቴክኖሎጂዎችም የበሽታውን ስርጭት ለመክታት ገዛ ያደረጉ መሆን አስተዋሰዋል አብረሰውም የቲቪ በሽታን ስርጭት ለመክታት በሚደረገው ጥረት ውስጥ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ዶክተር ከበደወርቁ ያቀርባዋል ባለፈው አምስት አመታት ውስጥ የቲቪ አምባሳደር ሆኖ ያገለገሉትን አርቲስት ፍቃዱ ተክለማርያ ምንም ላበረክቱት ማህበራዊ አስተዋጽኦ ዶክተር ከበደ ብስካን አቀርባዋል አርቲስቱ አሁን የገጠማቸውን የጤና አክል ግምት ውስጥ በማስገባትም በሚኒስቴሩ ስር ባሉ ሆስፒታሎች አስፈላጊ ሆነ ህክምና እንዲያገኙ ይደረጋል ብለዋል ሲል ሪፖርተራችን አማራ ተመስገን ዘግቧል በከተሞች የምግብ ዋስትና መርሃ ግብር ከተጀመረ ወራቶች ተቆጥረዋል። በነዚህ ወራቶች ቆይታው መርሃ ግብሩ በርካቶች ተጠቃሚ በማድረግ ላይ ሲሆን ፕሮጀክቱ ያሉበት ጉርለቶች አስተካክሎ ተናክሮ እንዲቀጥል በመርሃ ግብሩ የታቀፉ ነዋሪዎች ጠይቀዋል አማራ ተመስገን። ወይዘሮ አጸደ ተሾመ በከተሞች በተዘረጋው የምግብ ዋስትና መርሃ ግብር ተጠቃሚ ሲሆኑ ከባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን የጉለሌ ክፍለ ከተማን የላይኛው ተፋሰስን በመንከባከብ ላይ ይገኛሉ። መራግብሩ ከተጀመረ ወዲህ የክፍለ ከተማውን የጽዳትና የአካባቢ ጥበቃ ስራ በማሻሻል ለውጥ ሲገኝበት እንደነ ወይዘሮ አጸደ ያሉ አቅመደካሞችን ደግሞ ተጨማሪ ገቢ እንዲኖራቸው አድርጓል። ቆንጆ ነው። ወጣ ብለን ከሰው ተዋውቀናል ጥሩ ለውጥ አምጥተናል ያው ቁጣባን ቁጣባለን ከዛ በተረፈ ቁብ ገብተን የቤት እቃ ገስተናል ብዙ ማህበራዊ ኑሮ አግኝቻለሁ ነው በበኩሌ ዩን እንጂ መርሃ ግብሩ እንዲህ አይነት በጎ ጎኖች ቢኖሩትም ከሚሰራው ስራ አንጻር የሚገኘው ክፍያ ተመጣጣኝ እንዳልሆነ ግን ተጠቃሚዎች በቅሬታነት ያነሳሉ። ትንሽ ግን ደሞዙ ቢጨመርልና ስታይት ቢኖረው ደሞዙ ላይ በጣም ቅሬ ይለናል አሁን ከኑሮው አቋያ አልተስተካከለልን። ደሞዙ በቃ ያረለን ለኛ በቃ ያረለን ለምን ይሄ ነገር ያገኛችሁ ነው ከኛ በላይ ነው ከመንግስት ሰራተኛ በላይ ያገኛችሁ ነው ይያሉን የቤክራይ እየጨመሩብን ከኑሮ አንጻር ትንሽ አንሰ በጣም አንሳ ለምልግም ይዳለኝ የጉለሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር በበኩሉ የመርሃ ግብሩ የመነሻቅድ የዳዳ የሆኑትን ተጨማሪ ገቢ እንዲኖራቸው ማስቻል ሲሆን ከክፍያ ጋር በተያያዘ የተነሳው ቅሬታ ግን እንደ ከተማ እየታየ ነው ብሏል መታሰብ ያለበት ምንም አይነት አሁን በቀጥታ ድጋፍ እንደግፋቸው ሰዎች ያው ከክፍያ ጋር ታይዞ የሚያነሱት ነገር አለ ያው ለአንድ ሰው እስከ 100 ሰባ ብር እስከ 4 ቢሰው ለአንድ ሰው አንድ ቢሰው ላይ ምን ተቀም እንደግፎ 680 ያብርን ከፍላለን እዚህኛው ፕሮግራም ላይ ደግሞ ከ4 ቢሰበ ስራ ላይ ከሰማራ 1200 ወር በወር ክፍያ የሚፈጸም እንዲነዚህ ተሰዎች ከዚህ በፊት ምንም አይነት ነገር አልነበረ አሁን ግን ቢያንስ ወደ ስራ ገብቷል የሚያገኙት ትንሽ ነገር አለች ስለዚህ በዚህ ደግሞ ለቀጣይ ህይወታችን በቂ አይደለም ስለዚህ እስተካከልን የሚል ጥያቄ ነው የተከክለኛ ጥያቄ ነው ያው መንግስት ምላሽ ሰጥዋል የሚል እምነት አለኝ በዚህ ደረጃ ላይ ከክፍያ ጋር ታይዞ ማለት ነው በከተሞች የተዘረጋው የምግብ ዋስትና መርሃ ግብር አፈጻጸሙ እየታየ ተጨማሪ ሰዎችን ለማስተታተፍም እቅድ መያዙን መረጃዎች ያመለክታሉ ከዚህ ጉዳጋ በተያዘ ባልደረባችን ቢላውር ቁ ተጨማሪ መረጃ ዘጋይቷል ተካተን ነበርስ የከተሞች የምግብ ዋስትና ፕሮግራም የተጀመረው በ2009 ዓመት ምረት ነው ይህ ፕሮግራም በ11 ከተሞች ተግባራይ ለማድረግ ደግሞ 300 ሚሊዮን ዶላር ያክል ከተለያዩ አበዳሪና እንዲሁም እርዳታ ሰጪ ተቋማት እንዲሁም ከኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ 150 ሚሊዮን ዶላር ያክል በመደብ በድምሩ በ450 ሚሊዮን ዶላር ነው ይህ ፕሮግራም ተግባራይ የሆነ ያለው ማለት ይችላል 
እንግዲህ ፕሮግራሙ ተክባራይ ሲደረግ 600 የሚሆኑት ዜጎች የዚህ ፕሮግራም ቀጥታ ተጠቃሚ ነው የሚሆኑት ቀሪዎቹ 84 በመቶ የሚሆኑት ዜጎች ደግሞ በተለያዩ የልማት ፕሮግራሞች ላይ በመሳተፍ ይሆናል ይህንን የዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ የሚሆኑት ማለት ይችላል እንግዲህ ያዲስ አበባ ለአብነት ብንመለከት በአዲስ አበባ ከተማ በአስሮም ክፍለ ከተሞች በ35 ወረዳዎች በመጀመሪያው ዙር የከተሞች የምግብ ዋስትና ፕሮግራም ከ120 ሺህ በላይ ዜጎች ተጠቃሚ መሆን ይችላል ዜጎች እንግዲህ ተሰማሩት በአምስት ንዑስ ዘርፎች ነው ደረቅ ቆሻሻ ያያዝ ባረንጓዴ ልማት በመሰረተ ልማቶች እንዲሁም ለከተማ ግብርና ቦታዎችን በማዘጋጀት ዘርፍ ላይ ተሰማርተው ነው ዜጎቹ ተጠቃሚ በመሆን ላይ የሚገኙት እንግዲህ በሁለተኛው ዙር የከተሞች ፕሮግራም ደግሞ በአዲስ አበባ በአስሮም ክፍለ ከተሞች 55 በ55 ወረዳዎች የሚኖሩ ከ200 ሺህ በላይ ዜጎችን በዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ ለማድረግ ነው እየተሰራ የሚገኘው በዚህ ሁሉ የስራ አድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ዙሪያ የአዲስ አበባ ከተማ የስራ አድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተርን አቶ አሳምነው ገራውርቅን አነጋግረናቸው ነበር። ሳቸው እንዳሉት የከተማ ምግብ ዋስትና መራሃ ግብርን ለማስፋትና በዘርፉ የምታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ እየተሰራ ነው ብለዋል ሳቸው። በከተማ አስተዳደሩ እና በመንግስቱም ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው ፕሮግራም ነው። በተሰሩት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማቶች የደንነት ቅነሳው ብዙ ርቀት ሄዷል። ግን አሁን በተደረጉ ጥናቶች ከ18% በላይ የሚሆነው የከተማችን ኗሪዎች ከደነት ወለል በታች እንደሚኖሩ ተረጋግጦ ይሄ ፕሮግራም ተጀምሯል ስለዚህ ባለፈው በዜናው ላይ እንደሰማ ነው 35 ወረዳ ላይ ከ123 ሺህ በላይ ተጠቃሚ ሆኗል አሁን ደግሞ በ55 ወረዳዎች 386 ቀጠናዎች ተለይተው የልየታ ስራው ተጠናቋል የመጀመሪያው ጉዳይ ይሄ ፕሮግራም ሲቀረጽ ቀደም እንዳልኩት ምንም አማራጭ አይደለም በሌሎች የስራ አድል አማራጮች መጣቀም የማይችሉ በተለያየ ምክንያት ከአካባቢያቸው ርቀው መስራት የማይችሉ ቤተሰቦችና ኑሯቸው መክፋት የተሰነጠው ዝቅተኛ ገቢ የሚያገኙ ህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው በዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ እንደሆኑ ስራው ከሚጠይቀው ጊዜና ጉልበት አንጻር እና አሁን በተለይም መንግስት የኢትዮጵያን ገንዘብ የመግዛት አቅም በ15% እንዲዳከም በማድረጉ ምክንያት የምናገኘው ገንዘብ በቂ አይደለም የሚል ቅሬታ አላቸው ይሄን ቅሬታኛ ወስደናል ከፌደራል ከሚመረከታቸው ተቋማት ጋርም ተነጋግረንበታል ስለዚህ በሁለት መንገድ ነው የሚፈታው ይሄ ችግር አንደኛው ይሄ በምን ዛሬው የተስተካከሉ ማስተካከያ 15% ከክፍያቸው ላይ ተጨምሮ ክፍያ እንዲያገኙ ትክክለኛው ክፍያ እንዲያገኙ የማድረግ ስራ ነው በሌላ መንገድ ደግሞ ያለው አሁን ካረንት ላይ ያለው የሌቨር ማርኬት ወይም የጉልበት ዋጋ እንደገና በአዲስ መልክ ተጠንቶ የማስተካከያ ስራ ይሰራል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከመጋቢ ታጀምሮ በአዲስ ዘትና በአዲስ አቀራረብ መጥቷል መልክቱን ተከታተልን ማለት አንድ በተዋር ባ 3 ሚሊዮን ዘጎች ባየን ንብረት ለውጥ ምክንያት ከመኖሪያቸው እንደሚፈናቀሉ ያለም ባንክ አዲስ ባወጣው ሪፖርት አስተዋቀ። በሪፖርቱ እንደ ዩሮፓ አቆጣጥር እስከ 2050 ከሳራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሀገራትን ጨምሮ ኤዥያ እና ላቲን አሜሪካ ሀገራት የችግሩ ከፍተኛ ተጠቂዎች መሆናቸው ተገልጿል። ያየር ንብረት ተቆጣጥሮን ለመቋቋም በሚል ባልተጠና መልኩ የሚደረግ የሰዎች ፍልሰትም ሀገሪቱን ላለመረጋጋትና በጥብጥ ሊዳርጋቸው እንደሚችል አስተውቋል። ዘገባው የtime.com ነው።
የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኦማር ሀሰን አል በሽር በግብጽ ያንድ ቀን ጉብኝት ያደረጉ ነው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ከቅርብ ጊዜ ወዲ ከተላዩ ጉዳዮች ጋር በተያዘው ውጥረት ውስጥ እንደገባ ሲነገር ቆይቷል ይህን ተከትሎ የተካሄደ በሚገኘው የፕሬዝዳንት ጉብኝት ከግብጽ አቻቸው አብዱል ፈታል ሲሲ ጋር በሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ዙሪያ መከራዋል መሪዎቹ በታላቁ የኢትዮጵያ አዳሲ ግድብ ዙሪያ መነጋገራቸው ተዘግቧል የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል ሲሲ የተፋሰሱ ልማት የሁሉን ተጠቃሚነት ባስጠበቀ መልኩ እንደሚከናወን አምነታቸው መሆኑን ገልጿል የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኦማር ሀሰን አል በሽሮ በኩላቸው በቅርቡ በግብጽ የሚካሄደው ፕሬዝዳንት አይ ምርጫ በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅ ምኝታቸውን ገልጿል ሲል አልጀዚራ ዘግቧል ተመልካቾቻችን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከመጋቢ ታንስቶ ባዳዲስ ታናሎቹ ኢቲቪ ዘና ኢቲቪ መዝናኛና ኢቲቪ ቋንቋዎች ለመቅረብ ዝግጅቱን አጠናቀዋል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዘና ቻናሉ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን በዘናና በፕሮግራሞችና በዘጋቢ ፊልሞቹ 24 ሰዓት ወደናንተ ይደርሳል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የብዝሃነትና የህዳስ የደምጽ የሳቱ ዘናዎቻችን ተዘናበሩ መልካም ቆይታ Thank you.